ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతానం ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతోషం ఫార్టీ నైన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ నమస్తే వెల్కమ్ టు స్టడీ గైడ్ కేఎల్ హైదరాబాద్ క్యాంపస్ ఆధునిక సాంకేతిక విద్యా బోధనకు పరిశోధనాత్మక విద్యా విధానానికి క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్కు పర్యాయపదంగా కేఎల్ హైదరాబాద్ క్యాంపస్ ప్రశంసలు అందుకుంటుంది నాకు ఏ ప్లస్ ప్లస్తో పాటు యూజీసీ కేటగిరీ వన్ హోదా కూడా కలిగిన హైదరాబాద్ క్యాంపస్ ప్రారంభించిన నాటి నుంచే విద్యా బోధన విద్యార్థులకు నైపుణ్యాల శిక్షణలో ప్రత్యేకతను చాటుకుంటుంది కేఎల్ హైదరాబాద్ క్యాంపస్ అలాగే కేఎల్ విజయవాడ క్యాంపస్లో రెండు వేల ఇరవై రెండు విద్యా సంవత్సరానికి గాను సంబంధించి ఇంజనీరింగ్ కోర్సుల్లో ప్రవేశానికై జూన్ ఒకటి నుంచి ఆరవ తేదీ వరకు కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించనున్నారు ఇందుకు సంబంధించి కేఎల్ హైదరాబాద్ క్యాంపస్ అందిస్తున్న కోర్సులు వాటి ప్రత్యేకతలు కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియ గురించి క్యాంపస్ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ కోటేశ్వరరావు గారు ప్రస్తుతం మనతో పాటు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు వారిని అడిగి అనేక వివరాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు అవర్ స్టూడియో నమస్తే సార్ కోటేశ్వరరావు గారు ముందుగా చెప్పండి కేఎల్ హైదరాబాద్ క్యాంపస్ యొక్క ప్రత్యేక విశిష్టతలు ఏంటి ఒకసారి విద్యార్థులకు పేరెంట్స్కి చెప్తారా కేఎల్ హైదరాబాద్ రెండు వేల పదిహేడులో సాయ మొదలైంది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై రెండులో బ్యాచెస్ పాస్ అవుట్ అయి వెళ్ళిపోయినాయి ఈ క్యాంపస్ పేరెంట్ ఆర్గనైజేషన్ విజయవాడలో రెండు నైన్టీన్ ఎయిటీలో మొదలైంది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో బ్యాచెస్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో బ్యాచ్లు పాస్అవుట్ అయ్యి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మేము ఫిఫ్త్ ఇయర్లో ఉన్నాం ప్రజెంట్ ఈ క్యాంపస్ హైదరాబాద్ క్యాంపస్ ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్లో ఉంది ఈ క్యాంపస్ ఒక ఆరిజిన్ ఎలా ఉందంటే ఒక మంచి నాణ్యమైన విద్యని అన్ని ప్రాంతాల్లో ఉండాలి అని పేరెంట్స్ స్టూడెంట్స్ రిక్వెస్ట్ వల్ల కేఎల్ మేనేజ్మెంట్ ఈ క్యాంపస్ని హైదరాబాద్లో స్టార్ట్ చేసింది హైదరాబాద్ అనేది ఇప్పుడు ఎలా డెవలప్ అయింది అనేది మనకు అందరికీ తెలుసు ఇట్స్ అ ట్రూ గ్లోబల్ సిటీ అండ్ అఫ్ కోర్స్ తెలంగాణలో మనకి ఎంటైర్ ఇండియాలో మన తెలంగాణ ప్రజెంట్స్ ఎలా ఉంది అనేది అందరికీ విదితమే అట్లాంటి గ్లోబల్ సిటీలో టాప్ క్లాస్ యూనివర్సిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనేది మేనేజ్మెంట్ ఒక డెసిషన్ దాన్ని బట్టి మేము స్టార్ట్ చేసాం ఈ క్యాంపస్లో చెప్పుకోదగ్గ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ మంచి ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ తోటి ఈ క్యాంపస్ మొదలైంది అందరూ డాక్టరేట్స్ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంటేజ్ డాక్టరేట్స్ అందులోనూ ఎన్ఐటిలో ఐఐటిలో గ్రాడ్యుయేట్ అయిన వాళ్ళు మాత్రమే ఉంటారు ఈ ఈ ఫ్యాకల్టీ అనేది వాళ్ళు చదివిన బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ అనేది స్టూడెంట్కి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వాలనేది మేనేజ్మెంట్ యొక్క విజన్ ఇది ఇది చాలా యునిక్ ఫీచర్ అని చెప్పుకోవచ్చు కేఎల్ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్కి బికాజ్ ఇప్పుడు కేఎల్ హైదరాబాద్ అనేది ఇట్ ఈస్ అట్రాక్టింగ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ మెనీ టైమ్స్ ఇప్పుడు ఏ ఇండియాలో ఉన్న ఏ స్టేట్లో ఉన్న పిహెచ్డి హోల్డర్ అయినా హైదరాబాద్ రావడానికి ఇష్టపడతారు హైదరాబాద్కు ఉన్నటువంటి జాగ్రఫికల్ అడ్వాంటేజ్ కల్చరల్ డైవర్సిటీ అండ్ అప్రోచ్ కనెక్టివిటీ వరల్డ్ కనెక్టివిటీ ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ అది కేఎల్ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ యొక్క స్పెషాలిటీస్ కేఎల్ హైదరాబాద్ క్యాంపస్లో ఎలాంటి కోర్సులు అందిస్తున్నారు వాటి ప్రత్యేకతలు ఏంటి ఒకసారి చెప్తారండి కేఎల్ హైదరాబాద్లో ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ కేటగిరీలో మూడు కోర్సెస్ ఉన్నాయండి ఫస్ట్ బీటెక్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ బీటెక్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ బీటెక్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్ మొదట్లో మేము ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ మాత్రం పెట్టినాం సబ్సిక్వెంట్లీ మార్కెట్ టు డిమాండ్కి అనుగుణంగా మార్కెట్లో ఉన్న మార్పులకు అనుగుణంగా మేము కొత్త కోర్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం దాన్ని బీటెక్ ఇన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్ అని అరవై సీట్లతో మొదలుపెట్టాం లాస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో మొదలుపెట్టాం ఈ కోర్సులు అన్ని కోర్సులు అన్ని రంగాల్లోకి మీట్ అయ్యేలాగా అన్ని ఇండస్ట్రీకి రిక్వైర్మెంట్కి దగ్గరగా ట్రైన్ అవ్వడానికి సరిపడే కోర్సులు ఈ మూడు కోర్సులు ఈ ఎస్టాబ్లిష్ అయినప్పటి నుంచి ఈ మూడు కోర్సులకి విపరీతమైన డిమాండ్ మా యూనివర్సిటీలో ఉంది జూన్ మొదటి వారం నుంచి ఆరో తేదీ వరకు కూడా ఇంజనీరింగ్ ప్రవేశాల కోసం మీరు దరఖాస్తు లేదంటే ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి స్టూడెంట్స్కి గైడెన్స్తో పాటు కౌన్సిలింగ్ విధానం కూడా నిర్వహిస్తారు కదా సో వాటికి అన్నింటికంటే ముందు కూడా పేరెంట్స్లో కావచ్చు స్టూడెంట్స్లో కావచ్చు ముఖ్యంగా ఒక యూనివర్సిటీని సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు వాటి ర్యాంకింగ్స్ ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్స్ కావచ్చు లేదంటే నాక్ ఏ ప్లేస్ ప్లేస్ కావచ్చు లేదంటే కూడా యూజీసీ గ్రేడ్ వన్ కేటగిరీ కావచ్చు ఇవన్నీ ఎలాంటి యూనివర్సిటీస్కి ఎలాంటి
దానికి కొన్ని ర్యాంకింగ్స్ అవార్డ్స్ ఉంటాయి అది నేషనల్ లెవెల్లో ఉంటాయి కొన్ని ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఉంటాయి స్టేట్ లెవెల్లో కొన్ని ఉంటాయి మీరు మంచి పాయింట్స్ టచ్ చేశారు ఆల్రెడీ కేఎల్ యూనివర్సిటీ అనేది నాక్ ఏ ప్లస్ ప్లస్ కేటగిరీ వన్ యూనివర్సిటీ నాక్ ఏ ప్లస్ ప్లస్ అనేది ఒక మంచి అచీవ్మెంట్ ఫర్ ఎనీ యూనివర్సిటీ యూనివర్సిటీ కేటగిరీలో మా స్కోరు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ అవుట్ ఆఫ్ ఆన్ ద స్కేల్ ఆఫ్ ఫోర్ ఫోర్ స్కేల్ కానీ ఫోర్ సీజీపీఏకి మా త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ సీజీపీఏ అది ఒక డీమ్ టూ బీ యూనివర్సిటీస్కి చాలా హైయెస్ట్ స్కోరు తర్వాత ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంక్ అంటారు నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డైరెక్ట్గా ఇస్తుంది ఆ ర్యాంకు ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ కేఎల్ యూనివర్సిటీ కన్సిస్టెంట్గా టాప్ ర్యాంక్లో ఉంటుంది ఎప్పుడు టాప్ ఫిఫ్టీలో ఉంటుంది ఎవ్రీ ఇయర్ మేము ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటే మంచి ర్యాంక్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ర్యాంకింగ్ ప్రకారం మా ర్యాంక్ ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ థర్టీ ఫైవ్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ ర్యాంక్ అనేది ఒక ఒక మంచి అచీవ్మెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు మా థర్టీ ఫైవ్ కన్నా కూడా చాలా కింద వెల్ వేరే వేరే యూనివర్సిటీస్ అన్నీ ఉన్నా కూడా మనం నేషనల్ లెవెల్లో మనం ప్రజెంట్స్ క్రియేట్ చేసుకోగలిగినాము అదేవిధంగా యూజీసీ కేటగిరీ వన్ ఎంహెచ్ఆర్డ్ ఇస్తుంది కేటగిరీ వన్ స్టేటస్ అనేది ఇస్తుంది మీరు కన్సిస్టెంట్గా మూడు నాక్ సైకిల్స్ ఏ ప్లస్ ఏ ప్లస్ ప్లస్ కేటగిరీలో మీరు కంటిన్యూగా వస్తే అలాంటప్పుడు మాత్రమే మీకు కేటగిరీ వన్ హోదా వస్తుంది కేటగిరీ వన్ హోదా అనేది ఒక మంచి అచీవ్మెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఇండియాలో ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో నాకు తెలిసినంత వరకు ఇరవై కన్నా తక్కువ మాత్రమే ఎంటైర్ ఇండియాలో కేటగిరీ వన్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి ఈ కేటగిరీ వన్ యూనివర్సిటీ అనేది చదివితే స్టూడెంట్కి అది ప్లేస్మెంట్ విషయంలో కానీ ఇంటర్నేషనల్ ఆపర్చునిటీస్లో కానీ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో కానీ ప్రతి చోట టాప్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు ఇప్పుడు చాలా కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే మీ ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంక్ ఎంత అని అడుగుతాయి మమ్మల్ని ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంక్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఫర్ ఎనీ యూనివర్సిటీ సో మీరు అడిగిన క్వశ్చన్లు ఏంటంటే పేరెంట్స్ అసలు ఏ విధంగా కౌన్సిలింగ్కి సన్నద్ధం అవ్వాలి లేదా వాళ్ళు ఎట్లా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కేఎల్ యూనివర్సిటీ సపరేట్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ కేఎల్ ట్రిపుల్ ఈ అని అంటాం మేము కేఎల్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఇంటూ ఇంజనీరింగ్ పెడతాము ఎవ్రీ ఇయర్ కండక్ట్ చేస్తాం ఎవ్రీ ఇయర్ మాకు అక్రాస్ ద కంట్రీ అన్ని సెంటర్స్లో కండక్ట్ చేస్తాం ప్రతి ఇయర్ మేము కౌన్సిలింగ్ పెడతాం ఆ కౌన్సిలింగ్ అనేది రెండు చోట్ల పెడతాం విజయవాడలోనూ హైదరాబాద్లోనూ సో హైదరాబాద్లో ఏంటంటే మోస్ట్లీ మన తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ మాకు అటెండ్ అవుతారు ఎక్కువ ఉంది అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ స్టూడెంట్స్ మాకు వేరే స్టేట్స్ వాళ్ళు కూడా దే ప్రిఫర్ టు అటెండ్ కౌన్సిలింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ సెంటర్ ఈ రెండు చోట్ల స్టూడెంట్స్ అనేవాడు హైదరాబాద్లో ఉండి విజయవాడ తీసుకోవచ్చు విజయవాడ క్యాంపస్ని హైదరాబాద్కి అటెండ్ అవ్వచ్చు ఈ కౌన్సిలింగ్ ఆల్రెడీ మా కేఎల్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాసిన ప్రతి స్టూడెంట్కి మెసేజ్ వెళ్ళిపోయింది దట్ మీ కౌన్సిలింగ్ ఫస్ట్ నుంచి సిక్స్త్ వరకు ఉంది జూన్ ఒకటి నుంచి జూన్ ఆరు వరకు ఉందని మా కౌన్సిలింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళిపోయింది మెసేజెస్ ద్వారా వెళ్ళిపోయింది నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమంటే వాళ్ళు ఆ కౌన్సిలింగ్ రోజు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ప్రూఫ్ ఆల్ టికెట్ ర్యాంక్ కార్డ్ కూడా ఇస్తాం మేము ర్యాంక్ కార్డ్ ఇస్తాం ర్యాంక్ కార్డ్ అవి తీసుకుని వచ్చి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న డాక్యుమెంట్స్ ఇప్పటివరకు ఇంటర్మీడియట్ ప్లస్ వన్ ఇఫ్ దే అవ్ ఎనీ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ కానీ వేరే ఎనీ మెరిట్ అచీవ్మెంట్స్ ఓకే స్పోర్ట్స్ అచీవ్మెంట్స్ కల్చరల్ అచీవ్మెంట్స్ ఎనీ సమ్ ప్రతి దానికి ఒక ఇది రికగ్నిషన్ ఉంటుంది కాబట్టి మా యూనివర్సిటీలో అవి తీసుకొని కౌన్సిలింగ్ అటెండ్ అవ్వాలి ఓకే కౌన్సిలింగ్ అటెండ్ అయినప్పుడు మా కౌన్సిలర్స్ ఉంటారు మా ప్రొఫెసర్స్ తోటి ఇంట్రాక్ట్ పె ఇంట్రాక్షన్ పెట్టిస్తాము వన్ టు వన్ ఇంట్రాక్షన్ అయిన తర్వాత దెన్ వాళ్ళు డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏమంటే మాకు విజయవాడ అయినా హైదరాబాద్ అయినా ఒకసారి డిసైడ్ అయిన తర్వాత పేరెంట్స్ మా క్యాంపస్లోకి ఎంటర్ అవుతారు ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఫ్యాకల్టీతో ఇంట్రాక్ట్ అయిన తర్వాత ఎప్పుడు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అడ్మిట్ అయ్యి వెళ్తారు సో ఆ టైం అనేది చాలా వాల్యుబుల్ టైము ఆ టైంలో ఫ్యాకల్టీతో మాట్లాడడానికి లేదా వేరే స్టూడెంట్స్ తోటి కూడా మాట్లాడిస్తాము మేము మా స్టూడెంట్స్తో ఆల్రెడీ క్యాంపస్లో ఉన్నవాళ్ళు పాస్ డౌట్ స్టూడెంట్స్ డీటెయిల్స్ ఇస్తాము క్యాంపస్లో వేరే స్టాఫ్ మెంబర్స్ డీటెయిల్స్ అందరితో కనెక్ట్ చేపిస్తాము అప్పుడు వాళ్ళకున్న ఏదైనా అనుమానాలు ఉన్నా అని దగ్గర నుంచి చూపిస్తాం వెరీ ట్రాన్స్పరెంట్గా మేము హ్యాండిల్ చేస్తాము కౌన్సిలింగ్ టైంలో ఏది ఉన్నా కూడా హెల్ప్ డెస్క్ ఇస్తాం మేము కౌ
అయినా కూడా డిసప్పాయింట్ అవ్వకుండా మా అడ్మిషన్ కౌన్సిలర్ తో కాంటాక్ట్ లో ఉంటే కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేస్తారు రియల్లీ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవుతుంది ఓకే అండి మరి ఈ కేల్ విజయవాడ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాలకు పైగా కూడా ఎంతైతే ఆదరణ సంపాదించిందో ఇప్పుడు కేఎల్ హైదరాబాద్ క్యాంపస్ కూడా అంతకు మించి బ్రాండ్ సొంతం చేసుకుంది కరెక్ట్ సో ఈ నమ్మకాన్ని మీరు పేరెంట్స్ కి స్టూడెంట్స్ కి ఏ విధంగా కలిగ చేస్తున్నారు ముఖ్యంగా ఇలాంటి వాటిల్లో సీట్ పొందాలంటే చాలా మటుకు పేరెంట్స్ కానీ ముఖ్యంగా ప్రేయర్ చేసేది స్కాలర్షిప్ వస్తుందా లేదంటే కాలేజ్ పారామీటర్సే కరెక్ట్ సో ఈ స్కాలర్షిప్ అనేది ఎలా ఇవ్వబడుతుంది దానికి ఉన్న నామ్స్ ఏంటి ఒకసారి చెప్తారా చాలా సందర్భాల్లో పేరెంట్స్కి ఏమవుతుందంటే మనం గవర్నమెంట్ కాలేజీలు లేదా అప్లీటెడ్ కాలేజీలో చదివితే ఫీజు తక్కువ ఉంటుంది మరి వీళ్ళ ఫీజు ఎక్కువ ఉంటుంది కదా అసలు వాళ్ళ స్కాలర్షిప్ మోడల్ ఎలా ఉంది ప్రైవేట్ డీమ్ టు బి యూనివర్సిటీస్లో వాళ్ళ స్కాలర్షిప్ అనేది చాలామంది పేరెంట్స్కి ఉండే డౌట్ అండి కేఎల్ యూనివర్సిటీ మొదటి నుంచి కూడా ఏంటంటే మెరిట్ని ఎంకరేజ్ చేసే యూనివర్సిటీ మెరిట్ని ఒక యూనివర్సిటీ మీరు ఇప్పుడే చెప్పారు నాలుగు దశాబ్దాలు అనేది ఒక సుదీర్ఘ ప్రయాణం నమ్మకమైన ప్రయాణం కేఎల్యూ అనేది ఒక ఓవర్ నైట్లో పుట్టింది కాదు నాలుగు దశాబ్దాలుగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మనకు బాగా సుపరిచితమైన పేరు హైదరాబాద్ క్యాంపస్ పెట్టక మునుపు మనకి కరీంనగర్ నుంచి ఆదిలాబాద్ నుంచి వరంగల్ అన్ని ప్లేసెస్ నుంచి మా వడ్డేశ్వరం క్యాంపస్ పోతున్నాయి స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడైతే ఇక్కడ వెళ్ళినప్పుడు పేరెంట్స్ మమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేసిన మా మేనేజ్మెంట్కి సెవెన్ రిక్వెస్ట్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఈజ్ ఆల్సో గ్లోబల్ సిటీ కదా ఇంత గ్లోబల్ సిటీలో క్యాంపస్ పెట్టద్దు ఎందుకు పెట్టలేదు అని అడిగినప్పుడు మేనేజ్మెంట్ పాజిటివ్గా రెస్పాండ్ అయ్యి పెట్టారు సో ఇట్లా పెట్టినప్పుడు అవకాశాన్ని అందరికీ అందాలి ఒక ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఒక గుడ్ కాజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ గుడ్ కాజ్ ఇప్పుడు ఎంతోమంది పైసలు మస్తున్నా యూనివర్సిటీ పెట్టేటోళ్ళు చాలా తక్కువ మంది అంటారు సో ఆ కాన్సెప్ట్ చూసుకున్నప్పుడు మేనేజ్మెంట్ ఏం చెప్పిందంటే ఒక మెరిటోరియస్ స్టూడెంట్ ఒక మంచి ఎడ్యుకేషన్ మిస్ అవ్వద్దు ఎస్ ఇద్దరికి బెనిఫిట్ ఉండాలి ఇప్పుడు మంచి స్టూడెంట్ నా దగ్గరకు వస్తే మా యూనివర్సిటీకి వస్తే ఒక మంచి ప్యాకేజ్ కొడతాడు టాప్ ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేస్తాడు ఒక ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీలో ప్లేస్మెంట్ కొడతాడు అప్పుడు ఆ యూనివర్సిటీతో పాటు మన రాష్ట్రానికి మన హైదరాబాద్ సిటీకి ఒక మంచి పేరు వస్తుంది గ్లోబల్ మ్యాప్లో మనకంటూ ఒక ప్లేస్ వస్తుంది అనేది మా యూనివర్సిటీ యొక్క ఇంటెన్షన్ దానికోసం మెరిట్ స్టూడెంట్స్కి ఒక స్కాలర్షిప్ స్కీమ్ అనేది హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వంద కోట్ల వర్త్ ఆఫ్ స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తారు అంటే ఎట్లా అంటే సపోజ్ స్టూడెంట్ ఇంటర్ మార్క్స్ని బట్టి కొంత కన్సెషన్ ఉంటుంది కొంత అంటే ఐ మీన్ వెరీ స్పెసిఫిక్ ఒక నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ అబౌవ్ వస్తే కొంత కన్సెషన్ నైన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తే కొంత కన్సెషన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ కన్సెషన్ వస్తుంది అవి కాకుండా జేఈలో అనేది అడ్వాన్స్ జేఈఈ మెయిన్స్లో మంచి స్కోర్ వస్తే ఐఐటి జేఈఈ మెయిన్స్లో మంచి స్కోర్ వస్తే వాళ్ళకి కంప్లీట్గా ఫ్రీ ఇస్తాం ఫోర్ ఇయర్స్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ ఇస్తారు యూనివర్సిటీ సో ఇది ఒక మంచి అవకాశం ఇప్పుడు చాలామంది ఏమంటారు అంటే జేఈలో స్కోర్ వస్తే ఒక రిమోట్లో ఎక్కడో నార్త్ ఈస్ట్లో సమ్ అదర్ పార్ట్స్ ఆర్ సమ్ అదర్ ప్లేస్లో వెళ్ళకుండా మన హైదరాబాద్లో మన ఇంటి ముందు మన సిటీలో చదువుకోవాలనే పేరెంట్స్ చాలామంది ఉన్నారు ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారింది చాలా వరకు ఇప్పుడు డ్యూ టు కోవిడ్ కానీ వేరే రీజన్స్ వల్ల చాలామంది ఏమంటున్నారంటే ఎక్కడెక్కడో తెలియని ప్లేస్లోకి పోయి మనకు తెలియని మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ లేని మన ప్లేస్లో కన్నా మన ఓన్ స్టేట్లో మన నేటివ్ ప్లేస్లో చదువుకుంటే మంచి ఉంటుందని ఎస్ సో పేరెంట్స్ స్టూడెంట్స్ దాన్ని పాజిటివ్గా తీసుకుంటున్నారు ఎక్కువ సో స్కాలర్షిప్స్ అనేవి ప్రతి స్టూడెంట్కి మెరిట్ మెరిట్ బేస్డ్ స్కాలర్షిప్స్ లేదా ఇప్పుడు ఎక్స్ ఆర్మీ పర్సన్స్కి కొన్ని స్కాలర్షిప్స్ ఉన్నాయి తర్వాత ఎస్సీ ఎస్టీ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఒక ఇయర్లీ ఇంత ఫీజు కన్సెషన్ ఇస్తాం మేము టెన్ థౌజండ్ పర్ ఇయర్ అట్లా కన్సెషన్ ఉంటుంది ఫీ కన్సెషన్లో ఓబీసీకి కొంత కన్సెషన్ ఉంటుంది అంటే మెరిట్ కన్సెషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ కన్సెషన్ మా దగ్గర ఎందుకంటే మెరిట్ ఇప్పుడు మీరు నైంటీ ఫైవ్ అబౌవ్ జేఈ స్కోర్ వచ్చినప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్రీ ఇస్తాం అంటే మీరు ఒక రూపాయి కూడా ఫోర్ ఇయర్స్ పే చేయరు అదేవిధంగా ఇంటర్లో మాకు నైన్ ఎయిటీ అబౌవ్ నైన్ నైంటీ నైన్ నైంటీ ఫైవ్ స్టేట్ ర్యాంకర్స్ తెలంగాణ స్టేట్ ర్యాంకర్స్ ఉంటారు మాకు వాళ్ళకి కూడా మేము ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ కన్సెషన్ ఇస్తాం సో ఆ కన్సెషన్స్ అనేవి ఫోర్ ఇయర్స్ అయితే ఆ సేవ్ అయిన అమౌంట్ని వాడు హైర్ ఎడ్యుకేషన్కి వేరే వేరే పనికి పనికి వస్తాయి అంటే ఎడ్యుకేషన్ డీమ్ టు బి యూనివర్సిటీస్లో ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ ఉంటుంది క్వాలిటీతో పాటు మ
ఓకే కోటేశ్వర గారు ఇందాక మీరు చెప్తున్నారు సో స్టూడెంట్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ చాలా అలర్ట్గా ఉండాలి మంచి యూనివర్సిటీని మంచి కోర్సుని ఎంచుకోవాలని చెప్పేసి అని అదంతా పక్కన పెడితే స్టూడెంట్స్ లైఫ్ టెన్త్ అయిపోయిన దగ్గర నుంచి చాలా స్ట్రగుల్గా సాగుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ స్టెప్స్లో సో చాలామంది పేరెంట్స్ స్టూడెంట్స్ మీరు చెప్పే ఒక ఇంపార్టెంట్ గుడ్ వర్డ్స్ వాళ్ళు క్లీన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు సో ఈ టెన్ ప్లస్ టూ తర్వాత ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో వాళ్ళ లైఫ్కే టర్నింగ్ పాయింట్ అని చెప్పేసి సో మీ కేఎల్ హైదరాబాద్ క్యాంపస్లో ఈ ఇంజనీరింగ్ కోర్సులకు సంబంధించి ఎలాంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ ఏ కోర్సుని ఎలా ఎంపిక చేసుకోవాలి వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్ అండి సహజంగా ప్రతి పేరెంట్ ప్రతి స్టూడెంట్ మీరు ఇప్పుడే చెప్పినట్టు టెన్ ప్లస్ టూ అనేది ఒక క్రూషియల్ ఫేజ్ అంటే ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ట్వెల్త్ క్లాస్ వరకు మీకు జూనియర్ కాలేజ్ మోడల్లో రెసిడెన్షియల్ మోడల్లో హ్యాండ్ హోల్డింగ్ ఉంటుంది మానిటరింగ్ చేస్తారు అది ఓకే ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే మేము డిగ్రీలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఏ కోర్స్ తీసుకుంటే మనం కరెక్ట్గా సెటిల్ అవుతాము ప్రతి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏంటంటే ప్రతి పేరెంట్ వాళ్ళ డాటర్ కానీ సన్ కానీ మంచిగా సెటిల్ అవ్వాలని కోరుకుంటారు అట్లాంటప్పుడు ఏమంటే ఏ కోర్స్ని నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనే కన్ఫ్యూషన్ వెరీ కామన్ మా దగ్గర కౌన్సిలింగ్కి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏ కోర్స్ తీసుకోవాలనేది చాలా కామన్ అండ్ వెరీ వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్ ఎస్ సో స్టూడెంట్ మ్యాథమెటిక్స్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యాథమెటిక్స్లో బేసిక్స్ స్ట్రాంగ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ చేయగలిగితే ఈ కెన్ టేక్ ఎనీ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అంటే మ్యాథ్స్ లేకపోతే ఏమవుతుందంటే అనలిటికల్ ఎబిలిటీ అనేది మినిమల్ కాబట్టి మ్యాథ్స్ అనేది ఇంజనీరింగ్కి ఒక లైఫ్ లైన్ ఎస్ సో అది ఫోర్ ఇయర్స్లో ప్రతి చోట డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇన్డైరెక్ట్లీ ఇంజనీరింగ్లో మ్యాథ్స్ వస్తూ ఉంటుంది సో మ్యాథ్స్ స్ట్రాంగ్గా ఐ మీన్ డిఫరెన్షియేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ చేయగలిగి ఉంటే ఇంజనీరింగ్లో ఎనీ బ్రాంచ్ తీసుకోవచ్చు నేను ఫిజిక్స్ సైడు లేదా రీసెర్చ్ సైడ్ వెళ్తాం అనుకుంటున్నాను ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీస్లో మంచి టాప్ యూనివర్సిటీస్లో పిహెచ్డీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అనుకున్న స్టూడెంట్స్కి ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ అనేది ఒక మంచి ఆప్షన్ అంటే ఫిజిక్స్ అందరూ ఏమంటారు అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఫిజిక్స్ అది హార్డ్ అని అంటారు కానీ ఆ మోడల్ కాదు ఇంజనీరింగ్ అనేది అప్లికేషన్ ఆఫ్ సైన్స్ అండి అంటే సైన్స్లో నేర్చుకునే ప్రిన్సిపల్స్ని అప్లై చేయడమే ఇంజనీరింగ్ మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్లో చదివిన సైన్స్ని మేము చదివించము సో అదొక ఆప్షన్ తర్వాత ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ట్రెండ్ టెక్నాలజీ వైజ్ డేటా సైన్స్ అని మెషిన్ లర్నింగ్ అని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని కోర్స్ వచ్చినాయి ఈ కోర్సెస్లో ప్రమేయం కావాలి మాకు డిఫరెంట్గా ఉండాలి మాకు అనుకున్న స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్ అనే కోర్స్ని ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ మూడు కోర్సులు ఏ కోర్సు మంచిది ఏ కోర్సు మంచిది కాదని చెప్పలేము ఒక కోర్సు మంచిది అయితేనే ఒక యూనివర్సిటీ ఆఫర్ చేస్తుంది ఒక కోర్సు మంచిది కానప్పుడు యూనివర్సిటీ ఆఫర్ చేయదు ఏ యూనివర్సిటీ అయినా సో ఆ మాటకు వచ్చినప్పుడు ఏమంటే బయట ట్రెండ్ వైజు మార్కెట్ వైజు ఆపర్చునిటీస్ అన్నీ కూడా కంప్యూటర్ సైన్స్ రిలేటెడ్ డొమైన్లో ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే దాని అర్థం వేరే బ్రాంచ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కంప్యూటర్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ వాడు చేయలేదని కాదు ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ వాడు అయినా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అయినా మెకానికల్ అయినా ఏ బ్రాంచ్ వాళ్ళైనా కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ మినిమం ఉంటే ఐటీ జాబ్ తీసుకో ఐటీ జాబ్ సంపాదించడం అనేది అంత కష్టమైన పని కాదు సో ఈ మూడు కోర్సులు అనేవి వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఒకటి ఎప్పుడు మనం సొసైటీని బట్టి కాకుండా మనకు ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఎస్ నేను ప్రోగ్రామింగ్ బాగా చేస్తానా లేదా ఫిజిక్స్ బాగా చేస్తానా రీసెర్చ్ బాగా చేసుకుంటానా లేకపోతే ఒక ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తానా ఎలక్ట్రానిక్స్ సైడ్ నేను ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నానా ఐ మీన్ కమ్యూనికేషన్ సైడ్ నేను ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నానా అనేది ఒక్కసారి మీరు పేపర్ మీద రాసుకుంటే మీకు కంప్లీట్ క్లారిటీ వస్తుంది సొసైటీలో అందరూ దూకారని మనం కూడా ఒక కోర్సు వైపు ఎప్పుడు దూకటం మంచిది కాదు ఓకే అండి మరి ఏ విద్యార్థి అయినా కేఎల్ యూనివర్సిటీలో స్టెప్ ఇన్ అయినప్పటి నుంచి స్టెప్ ఇన్ అవుట్ అయిన తర్వాత కూడా ఒక ప్రొఫెషనలిజం నుంచి అదే ప్రొఫెషన్కి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ కూడా తీర్చిదిద్దారు కేఎల్ యూనివర్సిటీ సో అది చెప్పడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు సో ఆ విద్యార్థికి అంతటి ఇంపాక్ట్ కావచ్చు అంత బూస్టప్ కావచ్చు ఇవ్వాలంటే ఒక క్యాంపస్ లైఫ్ ఎన్వాయిన్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది కరెక్ట్ సో కేఎల్ హైదరాబాద్ క్యాంపస్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది మీరు ఒకసారి వివరిస్తారు ఎండ్ టు ఎండ్ అండి మీరు చెప్పినప్పుడు స్టూడెంట్ అడుగు పెట్టినప్పటి నుంచి మళ్ళీ తను ఎగ్జిట్ అయ్యేంత వరకు ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ అనేది వండర్ఫుల్ జర్నీ ఎస్ అంటే తను ఏమీ తెలియకుండా టెన్ ప్లస్ టూ అయిన తర్వాత బేర్
అంటే స్టూడెంట్ బయటకు వచ్చేలోపు అతను సొసైటీకి ఉపయోగపడేలాగా మీరు ఎలా ఎలా గ్రూమ్ చేస్తారని ఎస్ ఈ ప్రాసెస్లో ఏమంటే మాకు ఇంటర్నల్గా ఒక డిఫైన్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్ మా యూనివర్సిటీలో లైక్ అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి స్టూడెంట్ని మేము ఏం చేస్తామంటే ఒక ఒక ప్రతి పది మంది పిల్లలకి ఒక ఫ్యాకల్టీ మెంటర్ని అసైన్ చేసుకుంటాం గ్రేట్ సార్ సో పది మంది పిల్లలు నా దేర్ లైక్ మై కిడ్స్ అనుకుంటాం ఓన్ చేసుకుంటాం ఓన్ చేసుకుంటాం చేసుకుని వాళ్ళలో వీక్ పాయింట్ ఏముంది వాడి స్ట్రాంగ్ పాయింట్ ఏముంది అనాలిసిస్ చేసుకుంటాం స్పోర్ట్ అంటాం అనాలిసిస్ చేసి స్టూడెంట్ అతను ఏమవుదు అనుకుంటున్నాడు పేరెంట్స్ ఏమవుదు అనుకుంటున్నారు వాళ్ళిద్దరి మధ్య గ్యాప్ ఎక్కడ ఉంది ఎస్ ఇది స్టడీ చేసి తను ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయేటప్పటికి స్టూడెంట్కి ఒక మంచి క్లారిటీ ఇస్తాం నువ్వు ఎంటర్ప్రీనర్ అవుదాం అనుకుంటున్నావా నువ్వు యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ యువర్ ఓన్ బిజినెస్ లేదా నువ్వు ఒక మంచి ఎడ్యుకేటర్ అవుదాం అనుకుంటున్నావా లేకపోతే యూ వాంట్ టు బికమ్ అ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరా నీ డొమైన్ ఏముంది హైర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నావా అనేది స్టూడెంట్కే క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది అర్లీ అంటే జనరల్గా ఏమవుతుందంటే మన టిపికల్ కాలేజెస్లో థర్డ్ ఇయర్ అయిపోయేంత వరకు తన క్లారిటీ రాదు ఎస్ మా యూనివర్సిటీలో ఏం చేస్తాను ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి హ్యాండ్ హోల్డింగ్ జాగ్రత్తగా చేయటం వల్ల తీసుకోవడం వల్ల ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయే టైంకి స్టూడెంట్కి మంచి క్లారిటీ వస్తుంది ఓహో నేను ప్రోగ్రామింగ్ సైడ్ వెళ్ళాలి నేను సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ వెళ్ళిపోవాలి లేదా నేను ఎంటర్ప్రినర్షిప్ అయిపోయి నేనే స్టార్ట్అప్ పెట్టాలి నేనే నలుగురు జాబ్ ఇవ్వాలి లేదా నేను ఈ మోడల్ అని ఒక ఒక క్లారిటీ రావడం వల్ల సెకండ్ ఇయర్ నుంచి మేము ట్రైనింగ్స్ మా మా ఇంటర్నల్ ట్రైనింగ్స్ ఉంటాయి ప్లేస్మెంట్ రిలేటెడ్ సిలబస్ ప్లేస్మెంట్ రిలేటెడ్ ట్రైనింగ్స్ సపరేట్గా ఉంటాయి సపోజ్ మీరు ఎంటర్ప్రినర్షిప్ అని స్టార్ట్అప్ ఐడియాకి ఉంటే దెర్ ఈజ్ అ సపరేట్ స్టార్ట్అప్ సెల్ స్టార్ట్అప్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మీ ఐడియాని దగ్గర తీసుకొని బాబు నీ ఐడియా ఏముంది అది సిల్లీనా అనేది మేము డిస్కరేజ్ చేయకుండా స్టూడెంట్ అనేవాళ్ళు ఐడియాస్ ఐడియాస్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి యంగ్ జనరేషన్లో సో వాళ్ళకి ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఒక ఇంటర్నల్ టీమ్ ఉంటుంది వాళ్ళని మోటివేట్ చేసి లక్కీలు ఏమంటే మాకు ఎక్సలెంట్ ఆపర్చునిటీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ టీ హబ్ ఈ మంచి కనెక్టివిటీ ఉంది మాకు మా యూనివర్సిటీ ఎప్పుడు చాలా క్లోజ్గా పనిచేస్తాం టీ హబ్తో సో మా స్టూడెంట్స్ ఫ్రీక్వెంట్గా విజిట్ చేయడం సో దిస్ ఈజ్ రియల్లీ గ్రేట్ ఇనిషియేటివ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అంటే విద్యార్థులలో వచ్చిన ఆలోచనని ఇంప్లిమెంటేషన్కి ఈజీ యాక్సెస్ అనమాట ఈజీ యాక్సెస్ అంటే వాళ్ళు ఏమంటారంటే స్టూడెంట్ ఎట్లా థింక్ చేస్తారంటే నా ఐడియా సిల్లీ ఐడియా ఏమో నా ఐడియా ఆల్రెడీ ఎవరో ఇంపార్టెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఉన్నానేమో నేను ఎవరికైనా చెప్తే నవ్వుతారేమో అనుకుంటాను మేమేం చేస్తామంటే జస్ట్ ఫస్ట్ కమ్ అవుట్ విత్ యువర్ ఐడియా దెన్ మా ఇంటర్నల్ టీమ్ తీసుకుని నెక్స్ట్ మేము టీ హబ్ అలాంటి ప్రమోట్ చేసే ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి మంచి ఎంటర్ప్రినర్షిప్ని ప్రమోట్ చేసే ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర మేము మా పిల్లల్ని తీసుకోదు సో మా స్టూడెంట్స్ కన్సిస్టెంట్గా చాలా కాంపిటీషన్స్లోను వాటిల్లో ఈ ఐడియా పిచ్ అప్ పిచ్చింగ్లోను వేరే కాంపిటీషన్లో ఎప్పుడు విన్ అవుతారు ఎస్ సో అదొక అదొక ప్లాట్ఫామ్ సో స్టూడెంట్ అనేవాడు అది కాకుండా క్రమశిక్షణ కేఎల్యూ అనేది మొదటి నుంచి కూడా క్రమశిక్షణకి మంచి పేరు కేఎల్యూ అంటేనే అంటే జనరల్గా యూనివర్సిటీ లెవెల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫ్రీడమ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే ఫ్రీడమ్ అనేది అన్రెస్ట్రిక్టెడ్ ఫ్రీడమ్ ఎనీ టైం రావచ్చు ఎనీ టైం అట్లాంటి కేలీలో ఉండవు దట్స్ విల్ సర్ ఫైన్ వెరీ గుడ్ టు సౌండ్ మరి ముఖ్యంగా చూసేది పేరెంట్స్ కావచ్చు స్టూడెంట్స్ కావచ్చు జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ బ్యాంక్ లోన్స్ గురించి ఆలోచిస్తారు సో కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే ముందరా క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్స్ ఏమి ఉన్నాయని చూస్తారు అలాంటి వరకు మీరు సింగిల్ లైన్లో ఏం చెప్తారు చాలా వరకు ఇప్పుడు మేము ఫస్ట్ ఇయర్లో అడ్మిషన్ అయిన తర్వాత మేము ఒక ఎస్టిమేషన్ లెటర్ ఇస్తాం అండి ఎనీ స్టూడెంట్ వాళ్ళు ఏ బ్యాంక్ వెళ్ళినా ఇండియాలో ఉన్న నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్స్ కానీ ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఉన్న బ్యాంక్స్ ఏ బ్యాంక్ అయినా కేల్యూ అడ్మిషన్ లెటర్ని బట్టి వాళ్ళు లోన్ ప్రాసెస్ చేస్తారు నామినల్ అమౌంట్ ఒక వెరీ లెస్ అమౌంట్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు మీకు కట్ అంటే మీన్ ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఎటువంటి సెక్యూరిటీ లేకుండా ఇస్తారు ఓకే ఫోర్ ల్యాక్స్ దాటితే మీకు సెక్యూరిటీ పెట్టుకొని వాళ్ళు లోన్ ప్రాసెస్ చేస్తారు ఎవ్రీ సెమిస్టర్ ఇస్తారు సో పెద్దగా వరీ అవ్వాల్సిన చాలా తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ అంటే నామినల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏ బ్యాంక్ అయినా మీరు వెళ్ళచ్చు గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్ ఉంటాయి ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఉంటాయి సో లోన్ అనేది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సో స్టూడెంట్ ఒకవేళ లోన్ తీసుకొని చదివినా మా స్టూడెంట్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే థర్డ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్లోనే జాబ్స్ వస్తారు థర్డ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్లో జాబ్ వచ్చినప్పు
అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే నాట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది అనుకుంటే ఇంకా మేము ఉంటాం మల్టిపుల్ ఆఫర్స్ ఉంటాం ఎస్ మల్టిపుల్ అంటే ఒక స్టూడెంట్కి రెండు మూడు ఆప్షన్స్ మీరు ఏది ఏది ఏ జాబ్లో జాయిన్ అవ్వాలి ఏ కంపెనీలో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనేది స్టూడెంట్కి చాలా హ్యాపీ చేస్తుంది చివరిగా ఒక క్వశ్చన్ చెప్పేసి ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీతో మీకున్న కొలాబరేషన్ ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి సింగిల్ లైన్ వచ్చి కేల్ యూనివర్సిటీ యూనివర్సిటీ అయినప్పటి నుంచి దీని మీద ఫోకస్ చేస్తుందండి ఎక్కువ ఇంటర్నేషనలైజేషన్ అంటాం మేము స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్న వాళ్ళైనా కానీ మనం ఇండియా రావడానికి ఫస్ట్ ఆలోచించాలి ఇంట్రెస్ట్ చూపించాలి సో మా విజయవాడ క్యాంపస్ అయినా హైదరాబాద్ క్యాంపస్ అయినా ఆ డైరెక్షన్ ఎక్కువ థింక్ చేస్తుంది సో ఫారెన్ యూనివర్సిటీస్తో యాజ్ ఆన్ టుడే మోర్ దాన్ సెవెంటీ ప్లస్ యూనివర్సిటీస్తో మాకు టైప్ ఉన్నాయి సో స్టూడెంట్ ఒకవేళ మీరు టూ ఇయర్స్ ఇండియా టూ ఇయర్స్ అబ్రాడ్ త్రీ ఇయర్స్ ఇండియా వన్ ఇయర్ అబ్రాడ్ అలాంటి మోడల్స్ ఉన్నాయి మీరు టూ ఇయర్స్ మా యూనివర్సిటీ చదువుకొని టూ ఇయర్స్ వేరే యూనివర్సిటీకి వెళ్ళిపోవచ్చు ఫారెన్లో సో థర్డ్ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఇక్కడ చదివి వన్ ఇయర్ అక్కడ వెళ్ళిపోవచ్చు మేము ట్యూనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అంటాం సో ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీస్తో కొలాబరేట్ అవటం వల్ల మీరు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు పెద్దగా ఇబ్బంది పడరు టూ ఇయర్స్ ఇక్కడ టూ ఇయర్స్ అయినప్పుడు ఆటోమేటికల్గా మళ్ళీ ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మా యూనివర్సిటీలో సబ్జెక్ట్స్ క్రెడిట్స్ అక్కడ రికగ్నైజ్ అవుతాయి మీకు టైం వేస్ట్ టైం వేస్ట్ ఉండదు టైమ్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ సేవ్ అవుతుంది అండ్ ఫిక్ సెటిల్మెంట్ అంటే ఆ డైరెక్షన్లో మాకు చాలా యూనివర్సిటీస్తో టైప్ రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీ వాల్యుబుల్ టైమ్ని మాతో స్పెండ్ చేసి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విషయాలు చర్చ చేశారు సో ఇది వాళ్ళ స్టడీ గైడ్ కీప్